，感觉像在拍什么恐怖电影，<笑>密室逃脱。好，我要去二楼哦。<笑>密室逃脱，<笑>密室逃脱的海报。<笑>哇靠，这太可怕了吧？是真的假的、啊？你这边餐厅？这边是餐厅啊。哇哇哇哇哇！哦呦哦呦！哦呦<笑>今天是到，到了一个，对，桃园。今天天更灰。<笑>今天来到的这个地方呢，非常的特别，要先带大家来去吃一家万知名吗？不知道，看了就知道。走。来到了。太夸张了吧？<笑>是这样，<笑>堆成山的餐包。这家啊，在桃园那边呢。非常有名的一家餐包，它其实就是很多牛排馆的餐包都是他们家供应的。这个就是牛排馆专用的奶油餐包。那另外还有一个呢是爆浆气子餐包。这个是因为我们真的朋友买给我们吃过，我们真的觉得很好吃，所以我们决定就来介绍这家让大家知道。不过爆浆的可能要等我回家才能让你们吃。没关系，我们就吃这个就好了。我先吃这个奶油餐包给你们看。的话是八十块二十个，这样一个是多少钱啊？八十块二十个，八十块二十个，二十，二十，四块钱哦，四六袋，一个四块钱。其实啊，建议大家、啊、这种买回去啊，就是要回烤一下，烤箱或是微波炉或是气炸锅烤一下，会更香更好吃。然后这个奶油餐包，里面就是包咸奶油。牛排馆餐包没错哦，所以牛排馆都是买这间的吗？嗯，很多家配合的都是这家。我家牛排是这间吗？我不知道，你要去问老板。其实它里面的烤箱非常的多，而且很多人在做。它其实有零售现场，但是它应该蛮多都是批发去给牛排馆的，很好吃哎，很香。快吃看看。嗯。怎样？为什么要把整包拿走？我要吃它。它就是这里面要回烤比较好吃。奶油餐包，老板说可以现吃，但是爆浆不能现吃。但我觉得它吃起来里面还是有一点点生的感觉，因为那个奶油没有融化啊。对，我要我要回烤一下。这个之前摄影师带回来的，很<笑>好吃。没错，就是我们摄影师介绍给我们的。哎、欸，你太夸张了，会不会还没到家你就吃完了？哦，哇，哦，真香。它这里的话有五种口味，它一包都是二十个，就是这样大大包的。有一般的奶油餐包、墨西哥 c h 它就是外面有奶酥的，然后还有这个是、啊、墨西哥 c h 墨西哥奶酥，啊、奶酥，它<笑>、啊、没有卖墨西哥。还有养生坚果，然后香草奶油跟这个爆浆 c h 爆浆 c h 是真的很好吃。你看它上面，它上面这边有没有一点一点的？有没有？这就是它爆浆的那个 c h 加热过后极赞的。带着我的面包们继续去吃下一家美食。God damn， 下雨了！一整天都在下雨，雨好大、啊。快到了，快到了，下一家。这里来到的是胖子牛肉，这家店的话还蛮多口，很当地的，包括它的装潢啊，它其实应该就是在以前大家聚餐的餐厅。它门口看起来很像废墟。<笑>你有没有礼貌？没礼貌。它里面就很像以前的那种卡拉 OK 的那种餐厅，对对对对对对对对<笑>而且它没有窗户。对对对,對。然后一长条，还蛮特别的。那也代表说它真的开了很久了，然后没有翻新过，还是维持以前的样貌。很久以前就开了六十年的老店。它这边呢，其实招牌的是它的一些牛腩锅啊，或是招牌牛肉。不过因为分量真的太大了，而且每个人桌上都有一锅。对，就只有我们没有，<笑>就只有我们没有。因为我们真的食量有限，胃有限，所以呢，我们点了另外一个，它也很知名的双蛋虾仁炒饭。你看看这个虾仁炒饭，这样子，这一百四十块，很赞吧？它那个根本不是虾仁。对啊，它是超级大的虾子哎，而且一二三四五六七八九十十只虾，很棒。这个一盘啊，基本上大家也是每个人桌上几乎都有一盘，没有吃牛肉的就一定会吃这个虾子。我来吃看看。嗯，那炒饭有酱油下去炒，有点酱油的香气，湿湿的，吃起来不是特别干的那一种。不过它那个酱油跟那个蛋的香气，还有这个虾子很香，好想再点一盘它的牛肉。我试试看、嗯。哦，不止十只，有些埋在下面了。好像沙虫哦，沙虫的身体
哦，嗯，这虾子有入味，有哦，而且蛮大只的，有点 QQ 的这样，好吃的，饭也很好吃。它分量真的太太大了吧？这一个人吃吃得完吗？我原本觉得一百四感觉有点贵，不过如果一百四除以二，一个人七十的话，加上这样子的虾子，我想这个如果要吃饱的话，就点一个锅，然后点一盘饭。两个人、三个人一起吃可以，真的，嗯，这里适合多人聚餐呐、啊。如果两个人，你可能就是真的要吃到非常的饱，对，一定要外带的。它的葱也很多，葱的香气也很明显，而且它是双蛋，所以它的蛋量每一口饭你都吃得到它这个蛋，这种就是那种老店的味道。这真的没办法点太多东西啊。不过它的虾仁炒饭最近也是蛮夯的，所以来介绍给大家。大家有来也可以点点看它的牛肉锅、嗯。如果大家有多人聚餐的话，可以来这边点多人的套餐。再来呢，这个附近啊，还有一家也是很知名的寿司，老贼寿司。老贼寿司贼好吃<笑>，这家呢，它的寿司店呢，其实就是主打便宜的那种寿司啊，就是花寿司的那一种。你很常路边会看到，或是夜市会看到那种便宜的花寿司。最便宜的话，一盒我刚刚看好像三十还三十五起跳。而且它这边的环境很不错，二楼超大。原本以为它这种就是外带店，通常就是外带给客人就走，然后一楼有两三个座位可以内用。结果没想到它二楼还有一个很大的用餐空间，对，而且环境跟座位的设计感都还不错。蛮有个人饮食的。那我们今天点的是一个小花，对，今天点小花寿司五十块，然后蒸蛋的话三十块，跟味增汤二十块。蒸蛋蛮大一个的，嗯，它蒸蛋三十，哦，三十，它蒸蛋三十，但是这个比蒸鲜的大超多。但我在想它里面可能料不多，对，就是可能纯蛋。对对对对对,對，先吃吃看，先吃寿司，看了它豆皮寿司看了很久。<笑>嗯嗯，是不是就很一般的寿司？花寿司都差不多这样子吧。不过它有一个我比较没那么喜欢的地方是它的米粒有点太软烂。哦。它生姜的话，在一楼有一个地方是可以自己用的，就是这种生姜片。先看它的蒸蛋，比比看，跟蒸鲜比起来。蒸蛋达人哦。快，蒸蛋达人，里面有什么料？我看看。里面就是，哇，都空的。然后好水哦，有啦，有一颗小小的半颗。蛤蜊。就这样，然后跟那个火锅料的鱼饭。其实它的蛋跟汤点一个就好，因为它的蛋汤汁超多。不过它的蒸蛋表现真的是还算不错，因为它只加一个半颗。通常这种纯蛋的吃起来都会有一种蛋腥味，对，会吃很腻，味道很腻，但是它不会。反正我觉得它够水，吃起来很清爽。嗯，我看它味增汤。味增汤二十块比我想象中的料还要多哎，因为它的鲨鱼片很多。那你看它的味增汤，豆腐，味增汤也很。很像有奶在里面的，它颜色。哦。怎么了？没有，我想问你怎么结顿。换你喝吧。嗯。我觉得它这边的招牌应该是蒸蛋。我不知道什么，因为一进来的时候，我看它后面摆满一碗一碗一碗的蒸蛋在后面。真的假的？对，但盒子而已，好像准备要开始做。但寿司好像就不是它主打的东西，被寿司店耽误的蒸蛋店。应该叫做老贼蒸蛋。好的。哦，直接把蒸蛋给嗑光哎！我才吃了两口而已，果然是蒸蛋魔人哎！真的是到哪都在打哈欠。我哪有？下午到了，有点爱困。这家是米果地瓜球。因为我真的很喜欢吃地瓜球，然后看到这只地瓜球呢，就想来买买看。不过呢，今天主要介绍的其实是它的玉米饼。那玉米饼怎么只有一颗？因为我们就只有买一颗，当然只有一颗啊。<笑>好正确的逻辑哦。<笑>是哦。嗯嗯嗯。这样，什么它的眉粉好酸哦。会吗？还好吧。我吃一个看看。哦，哦，这很酸哎！哎呀，这家其实比较好吃的，大部分人都说是它的芋泥饼，地瓜球有点酸。地瓜球不加眉粉就不会酸。<笑>吃看看它的眉，它不是眉饼，它的芋泥饼长得还蛮特殊的哎，很像一个鼓的状形状。嗯，吃看看。嗯。面饼可以哎，它的这个上骨的上层跟下层啊，很脆，然后里面的芋泥很丰厚，而且不会太死甜，不会太腻，吃起来是很原始的芋头味，蛮香的。再加上它那个皮好脆哦，好吃，你吃看看。真的好脆哦，听你的声音。嗯，嗯，哦，哦，这个我老布一定超爱。<笑>
我妈是玉米控。哎、欸，这个玉米控吃到真的会觉得很好吃哎、欸。嗯嗯、哦，它外面真的会外酥内软，它软是芋头的绵密感哦。而且它的饼不会太厚，所以你一咬下去，其实是有那个芋泥直接绵密到嘴巴里面的口味。嗯，对，下雨干。<笑>雨有点大，我们去遮雨棚。后后退 ，Go。你舔一口，只舔芋泥。很烫吧？<笑>你想害我？可恶，没有动静、哦。不行啊，这擦下去会受伤哎、欸。可恶，没有中计！你这个 case key， 不然你插进去，我就不相信你受得了。嗯，这家招牌是它芋泥饼，地瓜球很还好，这个真的很好吃。但是它就是路边的一个小摊贩啊，然后要买的话就要赶快买一买上车这样。买一买赶快吃啊，因为这个如果冷掉就不好吃了。对对对，嗯，好，下面为老家馅饼。这家呢，听说啊，它是必须要用喝的馅饼。真的假？用喝的？要吃它之前呢，你要先准备好可能卫生纸，并且要小心你的身体。撒尿馅饼。像我这种很容易嘴巴破洞的人，我就已经都万事准备好了。有啊，<笑>有啊，卫生纸啊，然后你看我的手距离那么远，这样准备吃。哦。嗯。有吗？哦，你看，等一下，它这里面的汤汁哦，有哎、欸，汤包给你们看、哦。它里面的汁不是开玩笑的、欸，而且它肉的黑胡椒味好浓哦。然后它的肉是属于那种牛角肉，有点带筋的那种肉，所以它咬起来是有点口感的，黑胡椒味跟皮薄胡椒的多汁哦，很厉害哎、欸。真的假的、啊？嗯，你试看看，你吃到它的汁会觉得很强，用力咬下去吧。因为汤都被我喝完，<笑>你喝看看啊，有啦，怎么可能没有？哦，哦，有有有有有，哎、欸、哎、欸，还那么多哦，怎么样？吃起来怎么样？汤好喝，但是馅我觉得还好。馅就是胡椒的牛角肉，嗯、对，这家真的厉害，就是它的汤汁，它的汤汁真的是我们已经喝那么多了，到现在都还有。哦。这根本是灌汤包吧？对啊，真的是很多汁的汤包，不是汤包，很多汁的馅饼，<笑>名不虚传。它是馅饼哦，它是馅饼。这家来到的是榕树下绵绵冰。对，我们在它打烊前买到的最后一碗，而且它可以混搭，对不对？嗯，一碗是三球。它的话一碗是六十块，我以为它原本就一种口味，原本还想说它一种口味，后来他就说可以混搭，我就很开心。而且很酷的是什么，你知道吗？它门口真的有一棵很大的榕树。哎、欸，我刚刚没有发现哎、欸，<笑>我刚才特别看到一奇怪，旁边有一棵树。我们点的是芒果、牛奶跟红豆三种口味，不过因为它芒果在最上层。<笑>什么奇异的舞蹈？<笑>没有，因为现在天气比较冷。<笑>欸、可是、欸、它的芒果好好吃哦，你吃起来是很清爽的，不像那种芒果冰淇淋会有一种奶味，它是很清爽的芒果刨冰的口感，有果汁的感觉。刨、啊、冰的口感，嗯，我试试看，果汁听起来蛮厉害的哦。嗯，它下面的比较多，哎，比较厚的感觉。因为下面还有牛奶跟红豆的口味啊，被压扁了。这一大块这样。红豆的，欸、你看它红豆上面真的是有红豆粒。我刚好吃到下面牛奶还不错，像芒果呢？芒果不会像芒果果酱的感觉，就像你讲，有点像果汁。果汁啊，我喜欢红豆的跟芒果的。我喜欢牛奶，牛奶的也很不错，因为奶味很浓。对，三个都还不错啦。嗯，而且牛奶跟红豆配在一起很搭哎、欸，就有点那种红豆牛奶冰棒的那种感觉。但是下雨天吃这个有点冷啊。对，今天天气不适宜，嗯，有点刮。我要去吃下一间吧。去吃热乎乎的东西，走。下一间呢，它非常的特别，它的名字叫做阿爸的情人，阿爸吃粗茶淡饭，阿爸的情人，嘿，阿爸的情人啦，情人哦，不是老婆、哦，哎<笑>、欸，到了，到了，到了，你看它这个酒瓶的那个扛棒，你确定是这间呢、欸？我确定啊，它扛棒不就斜桃就是它了吗？这里面不像是，不像是店的。就是店呐、啊，你看没有叫你戴口罩哎、欸！我靠，你看这个天花板，这个天花板你跟我说是这间，我再看一下，这是感觉像在拍什么恐怖电影，密室逃脱。我要去二楼哦。密室逃脱
，密室逃脱的海报。我<笑>靠，这太可怕了吧？这真的假的、啊？你这边餐厅？这边是餐厅啊。哎、欸，这是餐厅哎、欸。酷吧？哇哦！两位有可以坐吗？好。对，这家真的是有点 O P 耶。真的很符合吧？走上来真的完全让你意想不到，它真的是一家餐厅。而且真正可怕的是在它什么，你知道吗？什么？睡捐处。等下睡捐处是怎样？上面还有动力火车，欢迎你。那是它的厕所吧？<笑>应该是，感觉进去就回到了二零年代的那种，可能西元前。回到阿妈家的感觉。对。它整个环境其实蛮特别的，包括我头上这盏灯都非常的一个。对，不知道它那个蜘蛛网是装饰还是真的。<笑>就从可能五十年前到现在啊，就是天然的装潢。天然的，天然的，对对对。他们这边主要吃的东西就是一些快炒类，然后它有什么？我们点它最招牌的粗茶。它的粗茶是这样子，就是一个碗，里面就是泡茶然后它是有点绿茶的味道的。得必得啊？是吗？嗯，应该是。我闻起来感觉像绿茶。哎、欸，绿茶吗？不是，花茶。花茶吗？怎么感觉像是那个茯茶？茯茶是什么？<笑>是不是很像？你在笑人家？<笑>我们的菜都到了，我们点了炒大肠，闻起来蛮香的，那个酸味很够，葱爆牛肉，看起来蛮漂亮的，色泽很漂亮。嗯、然后它的炒葱青菜啊，闻起来有一个淡淡的酒香，来吃看看。我先来吃它的这个葱爆牛肉。所难，心来的人。哇，它大肠蛮干净的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，有很软。真的假的？嗯嗯嗯嗯，很酸哦。蛮酸的。嗯，真的很好吃。这个我喜欢那种锅子炒过的那种青菜的味道，有一股很明显的雾气。我青菜很香哎。葱包牛肉做很多，快炒店。嗯，很软的。嗯。牛蛮好吃的，有点带筋的脚感，可是它的筋不会让你咬不烂，很软。然后那个葱烧味啊，很香，油油亮亮的，有没有？嗯，炒得很够味。但它上菜速度其实算还行，不会太久，蛮快的。然后它的客家小炒很香，虽然我没点，但是我们闻到人家别桌的超香的，它端出来的那个香味是整个这样飘过去的。我们看看我们吃不吃得下，这如果吃得完，我们再点。我觉得它这里带点怀旧的风格，配上它的连餐盘都是有那种破损感的怀旧，可是它的菜还不错。这间就是很适合带家里的长辈一起来吃，让他们长辈让他们回味以前的感觉。哦，你看他们以前就是喝这种粗茶，吃蛋饭。嗯，哎，真的，他招牌之前他是来吃粗茶蛋饭的。对啊，就很适合带家里的爸爸妈妈、爷爷奶奶。因为他们小时候就是长大的环境，真的也是这样。因为现在应该很少能体会到这种环境，嗯，有那种生活的痕迹的感觉。然后它菜又很好吃，很适合来这边相聚聊天、喝酒、吃快炒，还蛮不错的。嗯，那今天的这些美食就在我们今天吃晚餐中告一个段落啦。我自己最爱这家素朴又有特色的怀旧餐厅，那你们呢？欢迎在底下留言跟我说哦。那记得喜欢我的影片的话，帮我按赞、分享还有订阅哦。让我分享有温度，用美食做记录。拜拜拜拜。结果粗茶都我在喝，原来我是粗人。哎<笑>、欸，你看，妙的祈祷。妙的，少女的祈祷、啊哦。少女的祈祷不是妙的祈祷。<笑>不是的。